हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो विल डिस्कस इन न्यूमेरिकल दैट हैज़ बीन बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड्स एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं टुडे विल डिस्कस इन न्यूमेरिकल दैट इज़ बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड्स तो न्यूमेरिकल क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे उसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट वाट इज़ द क्वेश्चन एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन 300 कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो 300 हंड्रेड लोकेशन पर स्टोर्ड है विद इट्स एड्रेस फील्ड एट लोकेशन थ्री हंड्रेड वन और उसका एड्रेस फील्ड जो है थ्री हंड्रेड वर्ड लोकेशन पर है द एड्रेस फील्ड हैज़ द वैल्यू फोर हंड्रेड जो एड्रेस फील्ड की वैल्यू है वो फोर हंड्रेड है ए प्रोसेसर रजिस्टर आर वन कंटेन्स द नंबर टू हंड्रेड एक प्रोसेसर रजिस्टर आर वन है उसकी वैल्यू टू हंड्रेड है इवेल्यूएट द इफेक्टिव एड्रेस आपको इफेक्टिव एड्रेस निकालना है If the addressing mode of the instruction is अगर addressing mode instruction का direct है indirect है immediate है register है register indirect है relative है index with R1 वन एज द इंडेक्स रजिस्टर है ऑटो इंक्रीमेंट है या ऑटो डिक्रीमेंट है ठीक है तो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स तो हम उसके लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं तो सबसे पहले हम इफेक्टिव एड्रेस का मतलब समझते हैं इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि जो कोई भी इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस दे रखा होता है वो एक्चुअली एक्चुअल एड्रेस नहीं होता जहाँ पर ऑपरेंट होता है ऑपरेंट मीन जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है हमें जिस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करना है उसकी वैल्यू जो ऑपरेंट की वैल्यू है वो कहाँ पर है इफेक्टिव एड्रेस में हम ये पता लगाते हैं तो जो एड्रेस फील्ड होता है वो हमेशा क्या है एक्चुअल एड्रेस नहीं देता यानी कि इफेक्टिव एड्रेस नहीं देता तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पता लगता है कि एक्चुअली ऑपरेंट स्टोर्ड कहाँ है ठीक है तो इफेक्टिव एड्रेस क्या बताता है हमें इफेक्टिव एड्रेस बताता है वेयर द ऑपरेंट इज एक्चुअली स्टोर्ड कहाँ पर ऑपरेंट एक्चुअली स्टोर्ड है ठीक है तो अब हम देखते हैं वन बाई वन किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो सबसे पहले जो दे रखा है कि इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन थ्री विद इट्स एड्रेस फील्ड एट लोकेशन थ्री हंड्रेड वन इंस्ट्रक्शन थ्री हंड्रेड लोकेशन पर है और उसका एड्रेस फील्ड थ्री हंड्रेड वन लोकेशन पर है अगर ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन थ्री हंड्रेड पर है और इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड थ्री हंड्रेड वन पर है तो थ्री हंड्रेड वन पर तो उसका एड्रेस फील्ड हो गया जो भी उसने दे रखा है और थ्री हंड्रेड पर जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब इंस्ट्रक्शन के और कौन कौन से पार्ट बचे जो एड्रेस के अलावा है एड्रेस फील्ड तो उसका 301 पे हो गया इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन के पार्ट है उसमें क्या क्या बसता है ऑफ कोड और मोड फील्ड कौन सा एड्रेसिंग मोड है और कौन सा ऑपरेशन करना है मेले तीन फील्ड्स होते हैं ऑपरेशन कोड मोड फील्ड और एड्रेस फील्ड तो अगर कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन थ्री एड्रेस पर है और एड्रेस फील्ड उसका थ्री पर है इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी दो मेमोरी लोकेशन ले रहा है पहली लोकेशन पर उसका ऑफ कोड और मोड फील्ड स्टोर्ड होगा और जो अगली लोकेशन है उसने बताई रखा है कि उस पर उसका एड्रेस फील्ड है यानी पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दो मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड है तो अगर दो लोकेशन ले रहा है इंस्ट्रक्शन 301 और 300 300 और 301 इसका मतलब है कि अगला इंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होगा स्टोर होना वो किस एड्रेस से होगा थ्री से अगला इंस्ट्रक्शन होगा स्टार्ट इसलिए जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 302 होगी क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर या पीसी वो रजिस्टर है जो हमें ये बताता है कि अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस कहाँ से होगा तो क्योंकि पहला हमारा इंस्ट्रक्शन दो लोकेशन ले रहा है 300 और 301 इसका मतलब है हमें ये पता लग गया कि अगला हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा थ्री से हमारा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ठीक है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट एड्रेस थ्री तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे गिविन नहीं होगी From the given information, we have to determine what is the value of the program counter. अब हम आते हैं अगली चीज पर थ्री हंड्रेड पर कह दिया हमने इंस्ट्रक्शन है थ्री हंड्रेड वन पर इसके एड्रेस फील्ड है अब कह रहे थे एड्रेस फील्ड हैज़ द वैल्यू फोर हंड्रेड ये जो एड्रेस फील्ड है आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी फोर हंड्रेड होगी तो देखिए एड्रेस फील्ड उसकी वैल्यू कितनी है फोर हंड्रेड ठीक है इसके बाद देखिए प्रोसेसर रजिस्टर आर वन कंटेन्स द नंबर टू हंड्रेड जो R1 रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी है 200 है एक रजिस्टर R1 उसकी वैल्यू कितनी है 200 है ये गिवन है इवेल्यूएट द इफेक्टिव एड्रेस आपको इफेक्टिव एड्रेस या एक्चुअल एड्रेस पता लगाना है ऑपरेंट का इफ द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ए डायरेक्ट एड्रेसिंग सबसे पहले हमें किस मेथड से निकालना है डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड से 
ठीक है तो यहां पर हम लॉजिक डिस्कस ना करते हुए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि क्या एड्रेसिंग मोड का मतलब है किस तरह से एड्रेसिंग मोड होता है वी विल प्योरली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल किस तरीके से हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग पर डायरेक्ट एड्रेसिंग में अगर आपसे कहता है कि इफेक्टिव एड्रेस निकालिए तो डायरेक्ट एड्रेसिंग के केस में इफेक्टिव एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड यानी एड्रेस फील्ड की जो वैल्यू होगी वही आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा किस केस में अगर एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है तो वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड क्या है 400 है इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग के केस में इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या निकल आया फोर क्लियर क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग में इफेक्टिव एड्रेस क्या है वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड जो कि फोर है तो हमारा पहले मेथड से निकला है डायरेक्ट एड्रेसिंग से आंसर आ गया हमारा इफेक्टिव एड्रेस का 400 अब सेकंड क्या कह रहा है सेकंड कह रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है अगर आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में इफेक्टिव एड्रेस निकालना है ई मतलब इफेक्टिव एड्रेस तो वो किसकी क्लेंट होता है मेमोरी कंटेंट ऑफ द एड्रेस फील्ड एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू दे रखी है एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू दे रखी है उसका मेमोरी कंटेंट यानी एड्रेस फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 ठीक है वैल्यू मेमोरी कंटेंट ऑफ एड्रेस फील्ड यानी मेमोरी कंटेंट ऑफ 400 मेमोरी कंटेंट ऑफ एड्रेस फील्ड का मतलब क्या है मेमोरी कंटेंट ऑफ 400 और 400 का मतलब जो 400 लोकेशन है उसका जो मेमोरी कंटेंट होगा वहां पर आपका क्या होगा यहां पर आपका ऑपरेंट होगा तो डायरेक्ट में तो आपको सीधे सीधे वैल्यू दे रखी होती है इफेक्टिव एड्रेस की लेकिन अगर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो इंडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या कहता है मेमोरी कंटेंट ऑफ द एड्रेस फील्ड जो भी मेमोरी कंटेंट है एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू दे रखी है उसका जो मेमोरी कंटेंट होगा वो आपको इफेक्टिव एड्रेस देगा तो 400 लोकेशन का जो मेमोरी कंटेंट है मेमोरी कंटेंट ऑफ फोर हंड्रेड एम ऑफ फोर यानी मेमोरी कंटेंट ऑफ फोर हंड्रेड का जो मेमोरी कंटेंट है वो आपको क्या देगा इफेक्टिव एड्रेस यू कैन ऑलवेज यूज दीज फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी कंटेंट ऑफ एड्रेस फील्ड यानी कि मैं एम एम का मतलब मेमोरी कंटेंट किसका 400 का तो आपका इंडायरेक्ट एड्रेसिंग से पता लग गया कि ऑपरेंट जो है कहां पर है 400 मेमोरी लोकेशन के कंटेंट पर है अगला आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आता है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ द एड्रेस फील्ड जहां पर एड्रेस फील्ड दे रखा है उसका एड्रेस क्या है एड्रेस फील्ड कहाँ दे रखा है एड्रेस फील्ड ये दे रखा है इसका एड्रेस क्या है इस एड्रेस फील्ड का एड्रेस 301 है एड्रेस ऑफ एड्रेस फील्ड एड्रेस फील्ड ये ना इसका एड्रेस कितना है 301 तो अगर इमीडिएट एड्रेसिंग है तो इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला क्या है एड्रेस ऑफ द एड्रेस फील्ड तो ये कितना आ गया थ्री आ गया अगला एड्रेसिंग मोड दिए अगला एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आता है तो एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर एड्रेसिंग में इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा नेम ऑफ द रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला क्या होगा अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है नेम ऑफ द रजिस्टर और नेम ऑफ द रजिस्टर क्या है आर वन इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया आर वन हो गया इन केस ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग अगला आपका आता है रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग अगर आपको रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग आता है तो इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला क्या होगा वैल्यू ऑफ द रजिस्टर रजिस्टर आपका आर वन है इसकी वैल्यू कितनी है टू हंड्रेड तो वैल्यू ऑफ द रजिस्टर वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कितनी है टू हंड्रेड 200 आपका क्या आ गया इफेक्टिव एड्रेस आ गया रजिस्टर एड्रेसिंग नेम ऑफ द रजिस्टर और अगर रजिस्टर एंड डायरेक्ट दे रखा है तो वैल्यू ऑफ द रजिस्टर आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा ठीक है अगला आता है रिलेटिव एड्रेसिंग अगर रिलेटिव एड्रेसिंग है तो इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर प्लस वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड तो वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर हमें पता है थ्री है और वैल्यू ऑफ एड्रेस फील्ड हमें पता है 400 है तो 302 हंड्रेड टू प्लस फोर हंड्रेड इक्वल टू सेवन आपका क्या आ गया रिलेटिव एड्रेसिंग में इफेक्टिव एड्रेस निकल आया अगला है आपका ये हो गया इंडेक्स विद R1 वन एज द इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से निकालना है अगर R1 वन इंडेक्स रजिस्टर यानी अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये इंडेक्स रजिस्टर है तो आपको इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से बताना है इफेक्टिव एड्रेस तो अगर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है तो हमारे इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर प्लस वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड यानी वैल्यू ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर कितनी होगी अगर ये इंडेक्स रजिस्टर है तो 200 और एड्रेस फील्ड की वैल्यू कितनी है 400 है तो 200 हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया इनकेस ऑफ इंडेक्स एड्रेस 
नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है अगर आपको इफेक्टिव एड्रेस निकालना हो तो वो वैल्यू ऑफ द रजिस्टर होता है और वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कितना है टू हंड्रेड टू हंड्रेड आ गया लेकिन इसका नाम तो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड है तो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड ये कहता है कि अगर इफेक्टिव एड्रेस निकालना है तो तो वैल्यू ऑफ द रजिस्टर से निकल आएगा और जैसे ही इफेक्टिव एड्रेस निकालेगा उसके बाद वो रजिस्टर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा यानी इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू एक ऑटो इंक्रीमेंट होती है तो एक बढ़ जाएगा इसमें टू हंड्रेड वन हो जाएगा लेकिन इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद तो इफेक्टिव एड्रेस तो यही रहेगा टू हंड्रेड और इसको निकालने के बाद सिस्टम क्या करेगा एक वैल्यू बढ़ा देगा रजिस्टर की ठीक है बट अगर ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड है तो ये कहता है कि नहीं इफेक्टिव एड्रेस अगर आपको निकालना है तो पहले जो रजिस्टर की वैल्यू है इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा एक माइनस करना पड़ेगा जब आप माइनस कर दोगे एक उसके बाद आप इफेक्टिव एड्रेस निकालोगे ठीक है तो ऑटो इंक्रीमेंट में तो एज इट इज आ जाएगा उसके बाद वैल्यू बढ़ाते हैं इसमें तो एज इट इज आंसर आ गया लेकिन ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में पहले एक वैल्यू को कम करेंगे रजिस्टर की वैल्यू को पहले रजिस्टर की वैल्यू को टू था एक कम किया और उसके बाद हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकला सो द इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड इज वन आई होप आप लोगों को जितने भी एड्रेसिंग मोड हैं उनका सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लग गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है अगर आप इनका थियोरटिकल एक्सपर्ट जानना चाहते हैं कि इन मोड्स का मीनिंग क्या है देन यू हैव टू डिस्कस आवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज वाट इज एड्रेसिंग मोड एंड वाट इज द कंसेप्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं उसमें आप डिस्कस देख सकते हैं सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर माई चैनल and subscribe my channel thank you so much